അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദിവസവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്തെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവസവും ഓരോ വീഡിയോ ആണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്ക് ഇൻഷ അള്ളാ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏതായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇന്നലെ നാം ചർച്ച ചെയ്തു അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ നാം ഒക്കെ കൊതിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടവലയത്തിൽപ്പെടാൻ അല്ലെ അള്ളാഹു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാൻ നാം ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എങ്കിലേ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ നാം ചെൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ തൃപ്തിയും അവൻ്റെ പൊരുത്തവും നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം അഥവാ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നലെ നാം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മൂന്ന് വിഭാഗം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നാം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ പെടാതിരിക്കാനും നാം ആഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം പഠിച്ച റബ്ബെ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലും എന്നെ പെടുത്തല്ലേ റബ്ബെ എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ എപ്പോഴത്തെയും പ്രാർത്ഥന ദ്വാ തീർച്ചയായിട്ടും അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യമുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ഇവർ എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്നു ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവരാണ് വയസ്സായിട്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആളുകൾ നാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്യാനും ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ അവൻ്റെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളെ കൊണ്ട് അവന് അത് സാധിച്ചില്ല അവന് നന്മകളിൽ ചേരാനോ നന്മകൾ ചെയ്യാനോ നല്ല സൽപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവാനോ അവൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒരു ബോധം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തെങ്കിലും പഠിച്ച റബ്ബിനെ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് നോക്കാനോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം വയസ്സ് കാലത്ത് ഒരു പത്ത് അറുപത് എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നാം സ്ഥിരമായിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കാരം തുടങ്ങി ആ നിസ്കാരങ്ങളെ കഥ വീട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നടന്ന് നല്ല മരണം വരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചില ആളുകൾ അവർ വയസ്സായാലും പള്ളിയിലേക്ക് കയറില്ല വയസ്സായാലും അതേ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും മുടിയും കറുപ്പിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും യാതൊരു വിധ ചിന്തയും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലെ കുറിച്ച് അവർക്കില്ല മരിച്ചു പോകുമെന്ന ചിന്ത ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ കഴിയുക ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്നിരിക്കെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണെന്നിരിക്കെ അതവൻ എന്ത് ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞാലും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് വയസ്സായിട്ടും പ്രായമായിട്ടും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് നടക്കാൻ തോന്നുന്നത് എത്രത്തോളം അവരുടെ കൽബിൽ ഈമാനുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് വയസ്സായിട്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന നിസ്കരിക്കാത്ത നോമ്പ് നോക്കാത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് ഉണർത്താനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സായിട്ടും നിസ്കരിക്കാത്ത ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവരോട് വളരെ നല്ല
കാരണം അവരും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആരും നരകത്തി പോകാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹം നമുക്കില്ല എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാഇനെ കണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടൊപ്പം മഹാനായ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാനും അവരോടൊപ്പം കൂടാനുമാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആരും തെറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്നോ നരകത്തിൽ പോകണമെന്നോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്നോ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ കൊണ്ടാവുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലക്ക് വെറുപ്പുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ ഫക്കീറുകളാണ് അവർ തീരെ ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള അശരണരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ അഹങ്കാരത്തിനൊരു കുറവില്ല അതെ പാവപ്പെട്ടവരായ അഹങ്കാരികൾ ആരെയും വകവെക്കില്ല ഒന്നിനെയും വകവെക്കില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതില്ല താനും മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കി മറ്റുള്ളവരെ കൊച്ചാക്കി അവരെ ഇകഴ്ത്തി അവരെ ആക്ഷേപിച്ച് അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്തി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താലാക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയുന്നവരായിട്ടുണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തിന് അവരെ കൊച്ചാക്കാനോ അവരെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കാനോ അല്ല മറിച്ച് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഇക്ക നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പടച്ച റബ്ബിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറണം അള്ളാഹുവിന് ചിന്തിക്കണം വിനയമുള്ളവനായി മാറണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാം അവരെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താലക്ക് വെറുപ്പുള്ളവരാണ് ഇത് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എങ്കിലേ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുകയും അവർ മാറാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാൾ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നിസ്കാരമുള്ള ഒരാൾ നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി കഴിഞ്ഞാൽ നാം നാമുഖേന ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പുലർത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നാം കേട്ട പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അലഹമില്ല വളരെയേറെ ഗുണം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണത് നമ്മുടെ ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ബർസഹിയായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചമേകുന്ന ഒരു വലിയ സംഗതിയാണത് അതുകൊണ്ട് അറിവ് നാം പകർന്നു കൊടുക്കുക എത്രത്തോളം നാം അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളിൽ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു 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 കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷേ പണക്കാരനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലാക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു ിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആൾ അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്താലക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള മൂന്നാം വിഭാഗം അവർ നല്ല സമ്പന്നരാണ് പക്ഷേ ആറു പിശുക്കന്മാരാണ് ഒന്നും കൊടുക്കൂല്ല ഒന്നും കൊടുക്കുകയില്ല നാം കേട്ടിട്ടില്ലേ അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവർ അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ആ ഉപ്പ് പോകുന്നത് പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്താല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ല സമ്പത്തുള്ള ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നതും അറിയാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒട്ടനവധി സഹായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കലും യത്തീമക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇതിലൊന്നും ഏർപ്പെടാതെ ഇതിനൊന്നും സഹായിക്കാതെ ഒരു പള്ളിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്യാണ കേസ് വന്നാൽ ഒരു ചികിത്സ ചിലവ് വന്നാൽ പോലും ഒന്നിനും സഹകരിക്കാതെ ഞാനിപ്പോൾ ടൈറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് എന്
അവരെ കൂടെ ഇതിലൊന്ന് പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരെ കൂടെ അവർക്ക് കൂടെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വേണം നമുക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അത്തരക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുത്താലും നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തരി പോലും കുറഞ്ഞു പോവുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ റബ്ബല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് അള്ളാഹുവല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം തന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ അസുഖം പോലെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ പോരെ ഈ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് നോക്കൂ എത്രത്തോളം സമ്പത്തുള്ള ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ രോഗശയ്യയിലായി കിടക്കയിൽ തളർവാദം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ സ്വത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ സ്വത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ അതിനർഹരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമാധാനമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവരുടെ ദ്വാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവരുടെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പാദ്യമുള്ള സമ്പത്തുള്ള പണക്കാരായ ഹനീയായ ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾ പള്ളികളുടെ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാവണം മദ്രസകളുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാവണം മറ്റുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അശരണർ അഗതികൾ യത്തീമക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നല്ല മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുഹബ്ബിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന വസീയത്തോടു കൂടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ ടി വി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു